नमस्कार माय नेम इज सतपाल पांचा आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन मींस विभाजन डिवाइडेशन कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है मेनली कंप्यूटर को तीन भागों में बांटा गया है कौन कौन से देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन तीन प्रकार की मानी गई है एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं द मूवमेंट ऑफ डाटा इज कंटिन्यूस यानी एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनमें जब कोई मूवमेंट होती है तभी वो डाटा रिप्रेजेंट करते हैं यानी तब जब तक उनमें कोई मूवमेंट नहीं होगी तब तक वो कोई डाटा नहीं दिखाते हैं मैं इसका सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि जैसे हमारी घड़ी होती है घड़ी मतलब सुई वाली घड़ी जो घूमती है और एक होती है नंबर वाली घड़ी दोनों में ही साल डलता है वैसे तो लेकिन जो नंबर वाली घड़ी होती है उसमें हमें कुछ घूमता हुआ नहीं दिखाई देता वो ऑटोमेटिकली हमें नंबर प्रेजेंट करती है लेकिन जो सुई वाली घड़ी होती है वो क्या होती है रोटेट होती है रोटेट मतलब घूमती है घूमने से हमें पता लगता है कि ये टाइम बता रही है यदि घड़ी रुक जाती है तो हमें लग, हमें पता लग जाता है कि घड़ी जो है टाइम नहीं बता पा रही है यानी यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है कि जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं तब तक उनमें मूवमेंट होती है हलचल होती है वो अपना डाटा दिखाते हैं जैसे ही उनमें हलचल होना बंद हो जाती है तो वो अपना डाटा दिखाना बंद कर देते हैं जैसे एनालॉग वॉच मतलब सुई वाली घड़ी होगी आपकी और मेजरिंग टेम्परेचर मेजरिंग टेम्परेचर का मतलब क्या है थर्मामीटर होते हैं दो प्रकार के थर्मामीटर होते हैं एक होता है जिसमें नंबर आते हैं डिजिटल थर्मामीटर एक एनालॉग कांच वाला इसमें मरकरी होता है पारा होता है जिसके अंदर जैसे हम मुंह में डालते हैं वो पारा हीट होता है और हीट होने की वजह से आगे की तरफ खिसकता है और जिसकी वजह से हमें टेम्परेचर प्राप्त होता है यानी थर्मामीटर में क्या होती है हलचल होती है मूवमेंट होती है मरकरी की पारा की तभी हमें वो रिजल्ट दिखाता है प्रेशर मीटर जब गाड़ियों में आ, में हम कोई हवा जब गाड़ी में हम हवा भरवाते हैं तो एक मैकेनिक क्या होता है प्रेशर मीटर से चेक करता है कि गाड़ी में कितनी हवा है तो उसमें क्या होता है गाड़ी के प्रेस टायर के प्रेशर की वजह से वो वैल्यू दिखाता है यानी वहां पर मूवमेंट होती है उसमें आ, कोई हलचल होती है जिसकी वजह से वो आ, हमें प्रेशर दिखाता है कि इस टायर में इतना प्रेशर है कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन मतलब बातचीत जैसे दो इंसान बोलते हैं जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरे मुंह में कोई ना कोई मूवमेंट हो रही होगी जब तक मुंह में मूवमेंट होएगी वर्डिंग निकलती रहती है जैसे हम मुंह को बंद कर लेते हैं तो हलचल बंद हो जाएगी तो वर्डिंग भी नहीं आएगी यानी कम्युनिकेट हम नहीं कर सकते विदाउट मूवमेंट के हमें मूवमेंट करना पड़ेगा कम्युनिकेशन करने के लिए हलचल जिसको बोलते हैं और भी काफी सारे एग्जाम्पल होते हैं ऑटोमोबाइल स्पीडोमीटर गाड़ियां जब चलती हैं उनमें जब स्पीड दिखाती है तो जब वो चलती हैं तभी स्पीड दिखाती है मतलब मूवमेंट होती है तभी उनका स्पीडोमीटर स्पीड दिखाता है अदरवाइज वो खड़ी खड़ी तो स्पीड नहीं दिखाएगी वो 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर पे चल रही है ऐसा नहीं होता तो एनालॉग कंप्यूटर आ गया समझ में एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो मूवमेंट पे डाटा प्रजेंट करते हैं इसको मैं एक बार और रिपीट करूंगा आगे पिक्चर में यहाँ पर पिक्चर अवेलेबल नहीं है डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर आर दो कंप्यूटर इन विच डाटा फ्लो इन डिस्क्रेट फॉर्म यानी डिजिटल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनमें डिस्क्रेट फॉर्म में डाटा फ्लो होता है रिप्रेजेंटेड uh, जो पल्सिज के रूप में होते हैं uh, जो कि टू पल्स टू सीरीज में पाई जाती है जीरो और वन मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो जीरो और वन की भाषा समझता है यानी हमारा जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आईसीज होते हैं आईसी जो होते हैं वो पल्सिस के रूप में कार्य करते हैं यानी उनको कोई बात समझाने के लिए कुछ ऑर्डर देने के लिए जीरो और वन की कोडिंग का यूज किया जाता है जिसे कंप्यूटर लैंग्वेज भी कहा जाता है एक प्रकार से आ, इसको सिंपल वे में और बता देता हूँ मैं डिजिटल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनमें कोई हलचल ही नहीं होती है वो ऑटोमेटिक ही अपना रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं फॉर एग्जाम्पल अभी घड़ी की बात हो रही थी नंबर वाली घड़ी में क्या होता है कोई भी हलचल नहीं होती वो अपना टाइमिंग दिखाती रहती है जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है ठीक उसी प्रकार 
हमारे जो सेलफोन होते हैं कंप्यूटर होता है रेडियो होते हैं टीवी होते हैं सारे डिजिटल होते हैं इनमें किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं होती है कोई भी इनमें मैकेनिकल पार्ट नहीं लगा हुआ होता है कि हलचल होगी तब वो अपना डाटा रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये पल्सिस के रूप में काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल मैथामेटिक कैलकुलेशन जैसे कैलकुलेटर हो गया कोई कंपेयरिंग वैल्यू करनी है कोई डाटा स्टोर करना है और कोई एंटरटेनमेंट के लिए आपको टीवी देखना है तो वो डिजिटल है आ, कोई गाने सुनने से सेलफोन से या किसी अदर डिवाइस से वो आपका डिजिटल है हमें आ, कोई ऑफिस वर्क करना है कोई एजुकेशनल वर्क करना है कंप्यूटर में तो वो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं इसका एग्जाम्पल और भी है डिजिटल कंप्यूटर का सॉरी यहां पर दिखाया गया है डिजिटल वॉच मतलब डिजिटल जो नंबर वाली वॉच होती है ये यहां पर ध्यान दें ये जो है आपका डिजिटल कंप्यूटर के एग्जांपल आए हुए हैं एजुकेशन सिस्टम एजुकेशन के लिए जो हम यूज करते हैं क्या क्या यूज करते हैं एजुकेशन के लिए कैलकुलेटर यूज करते हैं लैपटॉप का यूज करते हैं और कंप्यूटर का यूज करते हैं तो ये क्या है डिजिटल कंप्यूटर का एग्जांपल है बिजनेस पर्पज बिजनेस पर्पज के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं सेम ही यूज करते हैं जैसे लैपटॉप हो गया कंप्यूटर हो गया कैलकुलेटर हो गया और भी अदर कोई इक्विपमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक बेस होते हैं तो वो डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं तीसरा है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर कम्बिनेशन ऑफ बोथ एनालोग एंड डिजिटल हाइब्रिड कंप्यूटर होता है दोनों कंप्यूटर को मिलाकर बनाया गया होता है एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर ये दोनों का कम्बिनेशन होता है और इसका ज्यादा तो दोनों नहीं यूज होता है मतलब जनरली यूज नहीं होता है इसका किसी स्पेशल पर्पज के लिए इसको बनाया जाता है यहाँ पर ध्यान से देखें मेजरिंग हार्ट बीट ई सिस्टम इन आई इन ए हॉस्पिटल आप लोगों ने देखो ईसीजी सिस्टम होता है जिसमें हार्ट बीट मेजर होती है अभी आगे नीचे आपको दिखाएंगे एक बार और रिपीट करूंगा इस टॉपिक को मैं नीचे पिक्चर है हमारे पास इस चीज की तो आईसीयू में देखो आप लोगों ने हार्ट बीट को मापने के लिए एक सिस्टम दिया गया होता है वो सिस्टम को हाइब्रिड कंप्यूटर बोला जाता है वो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करके दिखाता है आगे है डिजिटल कंप्यूटर क्लासिफिकेशन डिजिटल कंप्यूटर क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है देखो हमें ज्यादातर नॉलेज ना तो हाइब्रिड की है और ना ही हमें एनालॉग की है लेकिन वर्तमान समय में सभी के पास डिजिटल कंप्यूटर होता है और डिजिटल कंप्यूटर के बारे में जानते भी हैं तो डिजिटल कंप्यूटर की बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन दो प्रकार की होती है जो कि उसके पर्पज के ऊपर डिपेंड होती है जर्नल पर्पज और स्पेशल पर्पज जर्नल पर्पज कंप्यूटर जर्नल पर्पज कंप्यूटर दे आर डिजाइन टू परफॉर्म द वराइटी ऑफ जॉब एंड एप्लीकेशन मतलब जर्नल पर्पज कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनको हम डिफरेंट टाइप काम करने के लिए यूज कर सकते हैं मतलब इसको उसी प्रकार से डिजाइन किया जाता है ये अनेक प्रकार के कार्य कर सकते हैं जैसे मुझे गेम खेलना है तो जर्नल पर्पज में खेल सकता हूँ गाने सुनने हैं या कुछ ऑफिस वर्क करना है या कुछ एंटरटेनमेंट करनी है मुझे तो ये सभी जर्नल पर्पज में हम कर सकते हैं इंटरनेट चलाना है मूवी देखनी है एक्सेल एक्सेल पे वर्क करना है वर्ड पे वर्क करना है तो हम जर्नल पर्पज में कर सकते हैं जैसे बैंकिंग में होता है सेल्स के लिए पीसी ये सभी जर्नल कंप्यूटर होते हैं स्पेशल पर्पज कंप्यूटर स्पेशल पर्पज कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं दे आर डिजाइन टू मीट द नीड ऑफ सम स्पेशल एप्लीकेशन दे आर डिजाइन टू परफॉर्म द सिंगल जॉब यानी स्पेशल पर्पज कंप्यूटर क्या होते हैं जो स्पेशल किसी एप्लीकेशन को चलाने के लिए बनाए गए होते हैं और दे आर डिजाइन टू परफॉर्म ए सिंगल जॉब और उनको ऐसा बनाया जाता है कि वो जिस काम के लिए बनाए गए होते हैं उसी काम को कर सकते हैं मतलब किसी एक स्पेशल काम के करने के लिए उसको बनाया गया होता है ऐसा कोई एग्जाम्पल याद है आप लोगों को चलो मैं बताता हूँ ए टी एम मशीन देखो एक नॉर्मल कंप्यूटर ही होता है लेकिन उसमें हम गाने नहीं सुन सकते हैं गेम नहीं खेल सकते हैं उसका एक स्पेशल वर्क है कि वो बैंकिंग के प्रोसेस के लिए यूज की जाती है तो उसी के अकॉर्डिंग उसको डिजाइन किया गया होता है तो आ, मैं एक ही एग्जांपल दे पाऊंगा जैसे एटीएम मशीन हो गया या और कोई ऐसे डिवाइस जो स्पेशल पर्पज में यूज किए जाते हैं जो केवल एक सिंगल वर्क ही करते हैं जैसे एक्सरा मशीन होती है वो स्पेशल एक्सरा के लिए बनाई जाती है अल्ट्रासाउंड मशीन होती है वो अल्ट्रासाउंड पीसी जो होते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए बनाए जाते हैं और भी अदर कई प्रकार के कंप्यूटर होते हैं जो स्पेशल कार्य के लिए बनाए गए होते हैं लेकिन जो हम आम यूज करते हैं जो सभी के घर में पाए जाते हैं आपके पास है मेरे पास है और डिफरेंट डिफरेंट ऑफिस में होते हैं तो वो होते हैं हमारे जर्नल पर्पज कंप्यूटर 
एनालॉग कंप्यूटर इस प्रकार के डिवाइस होते हैं जो आपको पिक्चर में यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा इस टाइप के ये क्या करते हैं एनालॉग फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करते हैं जब कोई हलचल का प्रोग्राम इनको मिलता तो उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट दिखाते हैं और एनालॉग फ्रीक्वेंसी का यूज ज्यादातर हॉस्पिटल लाइन में होता होगा मुझे तो देखो ज्यादा नहीं पता लेकिन वर्तमान समय में इनका ज्यादातर यूज नहीं होता क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी ज्यादा आ चुकी है नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर अभी जिसकी बात हो रही थी ऊपर डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है डिस्क्रेट फॉर्म में काम करते हैं डिस्क्रेट फॉर्म में क्या यहाँ पर बताया भी गया होता है डिजिटल कंप्यूटर रिप्रेजेंटेड फिजिकल क्वांटिटी विच द हेल्प ऑफ द डिजिटल नंबर्स दिस नंबर आर यूज फॉर परफॉर्म द अर्थमेटिक कैलकुलेशन मतलब मैं सिंपल सा बता देता हूँ कि हमारे जो ये कंप्यूटर होते हैं डिजिटल कंप्यूटर लैपटॉप हो गया कंप्यूटर हो गया इनमें एक सी होता है जो कि प्रोग्राम को प्रोसेस करने में हेल्प करता है और इस सीपीयू के अंदर एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है मतलब जो संख्याओं को जोड़ने के घटाने का मल्टीप्लाई करने का काम करता है जिसकी वजह से हमारा प्रोसेसर काम करता है ए एल यू बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो कि संख्याओं को जोड़ने का घटाने का मल्टीप्लाई करने का काम करता है जिसकी वजह से प्रोसेसर कार्य करता है और हमें रिजल्ट प्रोवाइड होता है हाइब्रिड कंप्यूटर कंबिनेशन ऑफ द बोथ एनालॉग एंड डिजिटल लिखा भी होगा कहीं ना कहीं कंबिनेशन ठीक डिजिटल एंड एनालॉग इस प्रकार की जो डिवाइस होती है आप लोगों ने हॉस्पिटल वगैरह वगैरह में ज्यादातर इसको देखने के लिए मिलता है आम जगह पे नहीं होती इतने में तो ये इस प्रकार की जो डिवाइस होती है वो एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं ये क्या काम काम करते हैं हार्ट बीट या ब्लड प्रेशर कुछ इस टाइप की फ्रिक्वेंसी को माप के हमें डिजिटल फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं उसके बाद है सुपर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर क्या होता है एक स्पेशल पर्पज कंप्यूटर होता है अभी स्पेशल पर्पज की बात हो रही है स्पेशल पर्पज कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर क्या होता है एक बिल्कुल ही स्पेशल पर्पज कंप्यूटर होता है ये आम आदमी के यूज के लिए नहीं होता है नॉर्मली इंसान इसको यूज नहीं कर सकता ये स्पेशल जैसे साइंटिस्ट लोग जो होते हैं मिलिट्री के लिए हो गया या स्पेशल और जैसे मिसाइल या सेटेलाइट को ऑपरेट करने के लिए इनको यूज किया जाता है जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं हमारे कंप्यूटर से उसके बाद है मिनी कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर छोटे दर्जे का कंप्यूटर होते हैं और ये इतने छोटे होते हैं कि मतलब जैसे हमारे सेल फोन टाइप जो होते हैं मिनी कंप्यूटर में ही आते हैं और जो कि सुपर कंप्यूटर और अदर कंप्यूटर के अकॉर्डिंग छोटे होते हैं इसलिए इनको मिनी कंप्यूटर कहा जाता है लेकिन इनकी स्टोरेज कैपेसिटी या कार्य करने की कैपेसिटी सुपर कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर से थोड़ा कम होती है आगे है हमारा माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है वर्तमान समय में तो माइक्रो कंप्यूटर नहीं यूज किए जाते पहले के टाइम में जो कंप्यूटर होते थे उनको आ, मतलब जो स्टार्टिंग में कंप्यूटर जो चिप बेस होते थे मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स बेस होते उन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता था और शायद इनमें विंडो भी ना होती हो प्रोग्राम बेस होते थे तो इस प्रकार की जो डिवाइस पहले के टाइम में यूज होती थी तो इसे माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जाना वीडियो कंप्लीट हो कोई बात नहीं और इस वीडियो में यदि आपको समझ कुछ ना आया हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हो यदि वीडियो आपको ठीक लगी हो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें थैंक यू धन्यवाद इसके बाद हमारा मैंने कहा था एक बार और रिपीट करूंगा ये एनालॉग कंप्यूटर आ गया एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर इस प्रकार के